Ci troviamo nel Palazzo Comunale di Piegaro e più precisamente nella Sala del Vetro o Sala Giunta, dove è allestita una mostra permanente di arte contemporanea del maestro Renato Bisci, dove si rievoca la lavorazione del vetro in tutte le sue fasi, ricordando i fondatori e tra i quali c'era anche suo padre. Ricordare, in un angolo giace il tuo passato, smanioso di guardare alla finestra, forse lo avevi dimenticato, non c'è più bella operosità di quella che, sfiorata da una luce tenue, rincorre i colori della libertà. Questa è una delle tante poesie che sono appese su, sui quadri del maestro Renato Bisci e con lui adesso andremo a visionarle una per una, diciamo. Siamo qui nel, nel primo quadro del maestro Renato che ci vuole illustrare, dice... Eh, questa è la sabbia, è un componente per il vetro e l'operaio della vetreria, con il chiamoncino chiamato Giorgio, andava a prendere a Castino del Lago. Ecco, io aggiungerei anche che ecco, la, la sabbia, dalla sabbia veniva estratta eh, la silice, un elemento chimico che era utilizzato appunto per, per la lavorazione del vetro. Ecco. Ora in questo momento siamo entrati dentro la vetreria cooperativa di Piegaro una volta che era qui al museo e questo poro anzinello, facciamo un po' retro, che lavora si spostando la pala per costare la soda, triturare, ecco, perché è un componente del vetro. Ecco. Questo invece è il forno. Fatto questa qua con tutti i componenti del vetro, viene fatto il vetro, viene infornato qua dentro. Ecco. Questo qui è un processo che serviva per soffiare il vetro a bocca. Ci vuole tanta aria, eh? mi raccomando, ecco, perché ecco. Infatti tante persone, i vetrai, sono quel momento rovinati, ecco, anche mio padre. Questo è un fiasco. Passiamo avanti, questa qui è una damigiana, che mi è sempre soffiata a bocca, difficile, e a volte dentro la damigiana ci mettiamo anche il vino, capito? Ecco, capito? Soffiano meglio. Ecco. Sì. Vado avanti. Questo qui è un altro lavoro. Questo sarebbe un fiasco e queste pinze qua servono per fare il collo della bottiglia. Passiamo a un altro un lavoro. Questo sembra un gioco, ma invece è l'esplotazione del forno con la calce calcaria, no? E viene fatto con i piedi, ecco. Viene pistato e ecco. Facciamo il mattone per metterlo sul forno. Questo è un acquarello e sarebbe l'interno della vetteria. Sarebbe. E qui c'è la terrazza, no? E sotto le scale c'è nulla. Ero in legno le scale, anche la terrazza. Queste qui si chiamano i ventilatori, facevano un rumore assordante, ecco. Poi qui le macchine siamo automatiche, vedi? Ecco. Questa qui è una macchina sem semiautomatica e questo personaggio, così per caso, eh, assomiglia molto a mio padre, che lavorava proprio qua, in questa macchina qua, gli stampi, ecco. Siamo avanti. Questo qui è un altro lavoro. Allora. Questo qui, che vedete, è stato preso dal forno. Poi viene tagliato, portato qui e messo dentro questa macchina qua. E dopo questi ampi chiudevano e cosa avevano, ecco. Viene fuori il fiasco. Allora, questo qui è un altro lavoro. Sempre un acquarello. Sarebbe la tempera. Appena il fiasco era pronto, no? Andava temperato, con la temperatura. Se che porta con questi gabbioni, mi ha portato qua e mi sono messo la tempera qua. E da ecco, lì si temperava il fiasco del vetro. Ecco. Veniva scaricato il materiale del vetro sul piazzale. Dal piazzale scendeva giù come una cascata e una donna che era sotto la prendeva e sceglieva il vetro bianco e il vetro verde. Ecco. Questo qui è uno stemma che è quasi scomparso, che non c'è più. E l'ho rifatto da una foto. Sarebbe la confraternita dei vetrai, dei vetrai, di piegare, ecco. È cosa non sembra secolare, se si trova una chiesetta con giù in fondo al paese. Questo è il sistema del comune di Piegaro, ecco, fatto acrilico su un muro. Ecco. Questa qui sarebbe la bottiglia, la famosa gazzosa, che 
Adesso troviamo al mercato a Perugia, la vedo spesso. E dentro questa bottiglia qua c'era dentro una sfera, una biglia, è come si può chiamare, dentro la bottiglia. Non so se la vedete, eccola qua, eccola, eccola. Ecco. Ora vediamo al mercato spesso dell'antiquariato. Questa è la scarcia, al sale della scarcia. Anche questa è presa là con l'ivia e dopo messa su questa cosa qua. Questo era il salino, perché questo era prima della scarcia, ecco, si chiama salino, insieme del lago. Questa è la zolfata. I fiaschi erano gialli, se che una notte li prendevano e mettevano dentro questa sala qua, per una notte intera. C'era un odore tremendo, eh, lo zolfo dall'aria, ecco. Ok? Questa qui invece è le donne che prendevano i fiaschi dalla veteria e portavano le carrette a mano, con le balde, ecco. Questa è la famosa scarcia che la mia non affiata per non usarla. A piegaro c'è il vetro sulla veteria, però anche le donne facevano il fiasco impagliato, ecco. E questa usanza è rimasta in piegaro fino agli anni 80. Poi, nell'anno 2001, mi venne un'idea da riportare alla luce il fiasco compagliato. E da allora si è cominciato a fare il fiasco, perché era scomparso, non c'è più niente, neanche più una traccia. E il 7 ottobre, cosa ho scritto qua, 2001, si è fatto il primo paio, eh, palio in, del fiasco compagliato. È durato poco, però è, ecco. Il fiasco ancora c'è sempre, è molto bello da guardare. Questa è una famiglia che fa i fiaschi pagliati, ecco. C'è mamma e figlia, ecco. Qui invece c'è Giorgio, famoso camioncino del dopoguerra, che portava i fiaschi, i bicchieri, i campi caro faceva anche i bicchieri, li portava ecco, su, con Giorgio in giro per l'Umbria, ecco. Questo qui è il giorno della fondazione della cooperativa piegarese, sarebbe aprile 18 4 1960. I soci i fondatori misero 100 euro, 100 mila lire con case ipotecate, fame e sacrificio per portare avanti questa grande impresa che hanno fatto loro, ecco. Questa collezione mia privata è mia, ecco. Si tratta di bottiglie e ampolle che hanno anche due secoli. Questo qui è dei miei nonni, che hanno due secoli. C'è sta nome inciso. Ora faccio vedere. C'è Renato e Maria, che sarebbero stati i miei nonni. Queste qua li portavano i camionisti che portavano il vetro in altre viterie e portavano questi bei vasi. Questi qui hanno 100 anni, questi rosa. Queste qui, tutte le collezioni che mio padre faceva, no? Parecchi sono un po' qua e parecchi sono al Museo del Vetro. Ecco. Questa sala qua, ringrazio il Comune di Piegaro per aver accettato la mia idea di portare questi quadri qua in questa sala per ricordare e anche nel tempo futuro, secolare, no? come i vetri là che sono due secoli, i costi di piegare il vetro e i fondatori della vetteria, cooperativa piegare, ecco. Io ringrazio il comune di piegare, ecco.